হ্যালো ওয়েলকাম অ্যাস ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জেনেসিস দা ওয়ে টু সাকসেস আমি শুভ আজকে একটি অন্য ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি সেটা হচ্ছে গতকাল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের এসআই মেন্সের এক্সাম ছিল তো সেখানে পেপার টু অর্থাৎ সেকেন্ড পেপার যেটা ইংলিশ নিয়ে ছিল ফিফটি মার্কসের প্রেসক্রিপ্টিভ পেপার সেই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো শুরু করার আগে একটা কথা বলে রাখি যে সমস্ত অ্যাসপিরেন্টস আমার ভিউয়ার্স রয়েছো যারা ডিফেন্স অ্যাসপিরেন্ট মূলত তারা একটা বিষয় লক্ষ্য করো যে প্রতিনিয়ত প্রতি বছর কিন্তু এই এক্সামের প্যাটার্ন অর্থাৎ কোশ্চেন প্যাটার্ন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তো এবার এসআই মেন্সেও তাই গতানুগতিক অনেকগুলি চেঞ্জ এসেছে সেই সমস্ত এক্সামে তো আমি সময়ের অভাবে সেইগুলো পিভিটি বা পিডিএফ রেডি করতে পারিনি সেই জন্য আমার নিজের লেখায় লেখা থেকেই তোমাদের কাছে হাজির করছি তো এখানে একটা প্রেসিডাইটিং ও রিপোর্ট রাইটিং ছিল তো আমি এখানে প্রেসিডাই লিখেছি এবং স্বভাবত বলে রাখি আমার যারা স্টুডেন্ট ছিল তারাও অনেক সলভ করেছে যে পিকেতে সরকারের বইটি থেকে কিন্তু প্রেসির প্যাসেজটা হু তুলে দিয়েছে তো সেই জন্য যারা নেক্সট এসআই অ্যাসপিরেন্ট রয়েছ বা যে সমস্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের বা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে সমস্ত ডেসক্রিপ্টিভ পেপারগুলো হচ্ছে সেখানে পিকেতে সরকারের প্রত্যেকটা টপিক অর্থাৎ প্রেসি বা রিপোর্ট বা এসএ প্রত্যেকটা টপিক কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এই বইটা প্রতি বছরের মতো এবারও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন পালন করেছে তো চলো শুরু করি একটু কষ্ট করে বুঝে নেবে জানি একটু অসুবিধা হবে তো সরি ফর দ্যাট চলো লেট স্টার্ট প্রথমে আমরা প্রেসিটা পড়বো আচ্ছা প্রেসি কিভাবে লিখতে হয় না লিখতে হয় সেটা সম্পর্কে আমি ভিডিও করব তো এখানে যেহেতু আমি কোশ্চেনের অ্যান্সার আলোচনা করছি তো এখানে কোশ্চেন এবং অ্যান্সারটাই শুধু আলোচনা করব কিভাবে লিখতে হয় না লিখতে হয় বা কি প্রসিডিওর রয়েছে সেই বিষয়ে যদি তোমাদের কোনো সাহায্য চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে বলবে কমেন্ট করে জানাবে লেট স্টার্ট এখানে বলছে জেনারেল ওয়াশিংটন প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা হ্যাড এ ফ্রেন্ড হু হ্যাড ফট উইথ হিম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এগেন্স্ট ব্রিটিশ অ্যান্ড ওয়াজ অলমোস্ট হিজ ডেলি কম্প্যানিয়ন মানে জেনারেল ওয়াশিংটন এখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথা বলছে জর্জ ওয়াশিংটনের কথা বলছে তার একটি বন্ধু ছিল যে তার সাথে লড়ে ছিল তার হয়ে মানে আমেরিকার হয়ে ব্রিটিশদের এগেনস্টে এবং তার সাথে সব সময় থাকতো নেক্সট বলছে এ লুক্রেটিভ অফিস ইন দ্য গিফট অফ দ্য প্রেসিডেন্ট চান্সিং টু ফল ভ্যাকান্ট মানে প্রেসিডেন্টের আন্ডারে একটা খুব লোভনীয় চাকরি যেটা শূন্য পদ তৈরি হয়েছিল তো মেনি থট দ্যাট দিস জেন্টলম্যান উড হ্যাভ নো ডিফিকাল্টি ইন অবটেনিং ইট সবাই ভেবেছিল যে যেহেতু সে প্রেসিডেন্টের অর্থাৎ ওয়াশিংটনের বন্ধু এবং সবসময়ের সাথী তো সেই নিশ্চিতভাবে সেই চাকরিটা বা সেই অফিসটা সেই পাবে অ্যান্ড দ্য ক্যান্ডিডেট ফর দ্য পোস্ট অ্যাপেয়ারেন্ট তো এই পোস্টের জন্য তার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাপেয়ার করেছিল হি ওয়াজ পলিটিক্যাল অপোনেন্ট অফ ওয়াশিংটন কিন্তু সে ছিল ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ ভিন্ন মতের ব্যক্তি বাট এ ম্যান অফ ডিসাইড ইন অনেস্টি অ্যান্ড গ্রেট ট্যালেন্ট ফর বিজনেস কিন্তু তার ছিল একদম খুব সততা এবং তার বিজনেসের ট্যালেন্টের জন্য সে সেই তার ওয়াশিংটনের বন্ধুটির থেকে এগিয়ে ছিল এভরি ওয়ান কনসিডার দ্য কেস অফ দ্য সেকেন্ড ম্যান হোপলেস সবাই ভাবছিল যে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটা কিছুতেই চাকরি পেতে পারে না এটা এটা তোমার ফালতুই হবে তো সেই জন্য বাট টু দ্য সারপ্রাইজ অফ অল কিন্তু সবার সবাইকে চমকে দিয়ে কি হয়েছে দ্য অপোনেন্ট অফ ওয়াশিংটন ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড টু দ্য অফিস ওয়াশিংটনের সেই অফিসে অর্থাৎ সেই চাকরিটা কিন্তু সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি পেয়েছে তো এই ছিল প্যাসেজটার মূল অংশ অর্থাৎ যেখানে জেনারেল ওয়াশিংটন অর্থাৎ জর্জ ওয়াশিংটনের কথা বলছে তো সেখানে তিনি কেমন প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেখানে বোঝাই যাচ্ছে যে তার একজন খুব প্রিয় ব্যক্তিকেও কিন্তু সে সুযোগটা দেয়নি এবং সেখানে ট্যালেন্টটাই তার কাছে বড় কথা হয়েছে ট্যালেন্ট বা তার অনেস্টি অর্থাৎ কাজের প্রতি তার ভালোবাসাটাই তার বড় কথা হয়েছে সেখানে কিন্তু সক্ষতা বা বন্ধুত্ব এই ব্যাপারটা বেশি প্রাধান্য পায়নি তো এখানে জর্জ ওয়াশিংটনের একটা চরিত্রের কথা তুলে ধরেছে তো এই ছিল প্যাসেজটার মূল বিষয় সেটা দেখো অ্যাপ্রক্স নাইনটি ওয়ার্ডস আমি লিখে রেখেছি তো প্রেসি অবভিয়াসলি বিভিন্ন রকম হতে পারে বিভিন্ন রকম বলতে এক একজন ব্যক্তি তার ভিউ পয়েন্ট আলাদা হতে পারে বিভিন্নভাবে সে লিখতে পারে তো সবগুলোই যে ভুল হবে বা সবগুলোই যে ঠিক হবে এমন ব্যাপার নয় তো মূল কথা হচ্ছে কতটা সংক্ষেপে 
সেটা লেখা হতে পারে এবং উইথ অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইটেল অফ ইট তো আমি এখানে যেটা লিখেছি দেখো ট্যালেন্ট নিডস নো রেকমেন্ডেশন অর্থাৎ ট্যালেন্টের কোনো রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন হয় না আমি লিখেছি জেনারেল ওয়াশিংটন ডিড নট অ্যাপয়েন্ট হিজ ফ্রেন্ড টেলি কোম্পানিয়ান টু এ লুক্রেটিভ অফিস আন্ডার হিজ প্রেসিডেন্টশিপ বাট ইনস্টিড এ ম্যান অফ অপোনেন্ট পলিটিক্যাল আইডিওলজি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড ফর হিজ অনেস্টি অ্যান্ড ট্যালেন্ট আমি এক লাইনের মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছি এবং সেখানে অপ্রক্স থার্টি ওয়ার্ডস হয়েছে যে জেনারেল ওয়াশিংটন তার একজন বন্ধু এবং তার সব সময়ের সাথীকে কিন্তু সেই লোভনীয় কাজটা লোভনীয় অফিসটা কিন্তু দেয়নি তার প্রেসিডেন্টশিপের আন্ডারে কিন্তু একজন অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ অপোনেন্ট পলিটিক্যাল আইডিওলজির অর্থাৎ অন্য রাজনৈতিক বিশ্বাস বা মতবাদে বিশ্বাসী সেরকম একজন ব্যক্তি সে কিন্তু চাকরিটা পেয়েছে তো তার ট্যালেন্টের জন্য বা অনেস্টির জন্য তো এটাই ছিল অ্যাপ্রক্স থার্টি ওয়ার্ডসে একটা প্রেসি ওকে তো তোমরা এটা কিভাবে লিখেছো অন্যভাবে লিখে অবশ্যই লিখে থাকতে পারো কিন্তু মূল কথা হচ্ছে মূল থিম কিন্তু বাদ যাবে না সেটার দিকে নিশ্চয়ই নজর রেখেছো তো আরও কিভাবে লেখা যায় তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমরা কিভাবে লিখছো তোমাদের মতামত জানাতে পারো ওকে আচ্ছা এইবার ট্রান্সলেশনে আসি প্রতি বছর যেটা বলছিলাম প্রতি বছর কিন্তু ট্রান্সলেশনটা কিভাবে আসে একটা প্যাসেজ ট্রান্সলেশন আছে আস আসতো আর কি সেখানে দেখা গেছে যে আবারও বলি সেই পিকেদের সরকারের বইটি থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছিল এরকম দেখা গিয়েছে বাট এবার কিন্তু দশটা লাইন দিয়েছে খুবই ইজি লাইন সেগুলো ট্রান্সলেট করতে বলেছে এবং ইচ ক্যারি ইজ টু মার্কস এবং প্রত্যেকটা দুটো দুই মার্ক করে কিন্তু ক্যারি করছে তো দেখো প্রথমটা সততার জন্য পুরস্কার তার প্রাপ্য he deserves an award for his honesty he deserves an award for his honesty next party te jawar jonno she udugrib chilo eta ami du bhabe likhechi he was eager to join the party or he was eager to uh, go to the party he was eager to go to the party okay next ram kotha diyechilo je she jabe ram promised that he would go ud keno holo tar karon kotha dewar ghotona ta age gote chilo orthat এটা পাস্টে রয়েছে তো সো অবভিয়াসলি উড হবে আমি সেই জায়গাটির নাম জানি না আমি সেই জায়গাটির নাম জানি না আই ডোন্ট নো দ্য নেম অফ দ্যাট প্লেস অদৃষ্টকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না নো ওয়ান ক্যান অ্যাভয়েড দ্য ডেস্টিনি নো ওয়ান ক্যান অ্যাভয়েড দ্য ডেস্টিনি নেক্সট চলো আরও একবার করা যাক লেটস ডু ইট এগেন লেটস ডু ইট এগেন নেক্সট দু সপ্তাহ হলো তার মৃত্যু হয়েছে Two weeks have been, have passed since he died. Two weeks have passed since he died. এখানে past কেন করেছি তার কারণ তার মারা যাওয়াটা তো দু সপ্তাহ আগে হয়েছে তারপর থেকে দু সপ্তাহ হয়ে গেছে at the time of speaking. তো সেই জন্য কিন্তু এখানে present perfect এর use হয়েছে Next. গভি রাত্রে বাড়িতে চোর এসেছিল Thieves have entered the house at midnight. Thieves have entered the house at midnight. আচ্ছা এন্টারের পরে কিন্তু কোনো প্রিপোজিশন বসে না নেক্সট আমি সেই বইগুলো কিনেছিলাম আমি যে বইগুলি কিনেছিলাম সেগুলি চুরি হয়ে গেছে দ্য বুকস আই বট হ্যাভ বিন স্টোলেন তাহলে প্রথমটা অ্যাক্টিভে পরেরটা প্যাসিভে দ্য বুকস আই বট হ্যাভ বিন স্টোলেন নেক্সট আমি অতীত ভুলতে পারি না আই কান্ট ফরগেট দ্য পাস্ট আই কান্ট ফরগেট দ্য পাস্ট নেক্সট আচ্ছা এখানে একটা হোমোনিমস দিয়েছে অর্থাৎ সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ এবং সেগুলো দিয়ে সেন্টেন্স মেকিং করা বাক্য রচনা করা দেখো অ্যাকসেপ্ট এবং এক্সেপ্ট অ্যাকসেপ্ট মানে গ্রহণ করা আই কান্ট অ্যাকসেপ্ট ইউর অফার আমি তোমার অফার গ্রহণ করতে পারছি না নেক্সট এক্সেপ্ট মানে হচ্ছে ছাড়া বা ব্যতীত বোঝায় দে ওয়ার্ক এভরি ডে এক্সেপ্ট সানডে তারা রবিবার ছাড়া অন্য সব দিনই কাজ করে নেক্সট অল টু কেদার অল টু কেদার মানে সবাই মিলে উই ডাইন অল টু কেদার ডেলি মানে আমরা রাতের খাবার সবাই মিলে সবাই মিলে সকলে মিলে অল টু কেদার এটা কিন্তু দুটো আলাদা ওয়ার্ড ডিফারেন্ট ওয়ার্ড ওকে তো উই ডাইন অল টু কেদার সবাই আমরা একসাথে খাওয়া দাওয়া করি রাত্রে ডাইন মানে রাতের খাবার অর্থাৎ ডিনার করা কে বোঝে নেক্সট অল টু কেদার মানে সম্পূর্ণভাবে বা কমপ্লিটলি ইয়েস শি ইজ অল টু কেদার ডিফারেন্ট মানে ইয়েস শি ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট বা সম্পূর্ণভাবে সে আলাদা নেক্সট ডিসেন্ট ডিএসিএনটি 
প্লেনটি প্যারিসে অবতরণ করতে শুরু করেছিল আর নাউন যখন শিজ অফ জার্মান ডিসেন্ট অর্থাৎ সে জার্মান বংশধর বা জার্মান কুলোদ্ভব বলা যেতে পারে আর ডি আই ডাবল এস ইএনটি ডি এসেন্ট মানে হচ্ছে বিরোধী হি ডিড এভরিথিং ইন হিজ পাওয়ার টু সাপ্রেস পলিটিক্যাল ডিসেন্ট মানে তার রাজনৈতিক বিরোধীদের দমিয়ে রাখার জন্য সে যা যা করা সম্ভব সবই কিন্তু করেছিল নেক্সট লুজ মানে আলগা অর্থাৎ ওয়ান অফ হিজ ওয়ান অফ দ্য স্ক্রুজ ইজ লুজ একটা স্ক্রু অর্থাৎ অনেকগুলো স্ক্রু রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে লুজ লস মানে হারানো লেন্ড ইউর মানি অ্যান্ড লস ইউর ফ্রেন্ড এটা একটা প্রোভার যে টাকা ধার দিয়ে বুঝবে যে তুমি বন্ধু হারাতে চলেছ এটা খুবই সত্যি কথা লেন্ড ইউর মানি অ্যান্ড লস ইউর ফ্রেন্ড নেক্সট কোয়াইট এবং কোয়াইট দুটা একই উচ্চারণ কোয়াইট মানে একেবারে টু সে ইজ ওয়ান থিং টু ডু ইজ কোয়াইট অ্যানাদার মানে বলা একটা জিনিস এবং করে দেখানো কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একেবারে আলাদা ওকে টু সে ইজ ওয়ান থিং মানে শুধু বলা একটা ব্যাপার এবং করে দেখানো সেই বলা কথাটাই করে দেখানো কিন্তু আলাদা ব্যাপার বা একেবারে আলাদা আর কিউ ইউ আই টি কুইট মানে শান্ত বি কোয়াইট সেইট এ টিচার শিক্ষক মহাশয় বলেছিল যে শান্ত হও ওকে নেক্সট সিনোনিম চেয়েছে খুবই ইজি ব্ল্যাক বুক থেকে বড় কমন চলে এসেছে প্রথমটা আছে ক্যারকাস ক্যারকাস মানে এ ডেড বডি অফ অ্যান অ্যানিম্যাল বা পশুর মৃতদেহ পপস ওকে নেক্সট কনফেস কনফেস মানে স্বীকার করে নেওয়া অ্যাডমিট বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার বলা যেতে পারে অ্যাডমিট বা অ্যাকনলেজ নেক্সট এটার্নাল এটার্নাল মানে হচ্ছে পারপেচুয়াল মানে চিরস্থায়ী আর কি কি হতে পারে ইমর্টাল হতে পারে ইনডাস্ট্রাকটেবল হতে পারে ওকে রেয়ার মানে কি রেয়ার মানে বিরল আনকমন বা ইনফ্রিকুয়েন্ট নেক্সট রেজিলিয়েন্ট রেজিলিয়েন্ট মানে হচ্ছে স্থিতিস্থাপক বা ইলাস্টিক বা লাইভলি বা প্রাণবন্ত দুটোই মানে হতে পারে অর্থাৎ একটা এক একটা ইংলিশ ওয়ার্ডের তো এক একটা এক এক রকম কনটেক্সট অনুযায়ী মানে হয় সেটা আলাদা আলাদা হতে পারে আচ্ছা প্রতিবার ইডিয়ামস দেয় এবার কিন্তু এসে মেনসে আর ইডিয়ামস দেয়নি এবার ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন দিয়েছে তো দেখো সেগুলো কি সেগুলো খুবই সহজ এসপি বক্সি থেকে একদম হুবু চলে এসেছে ওয়ান হু নোজ অর সিজ এভরিথিং যে সব জানে বা সব দেখে ওমনিসেন্ট ওয়ান হু ডাজ বিলিভ ইন গড ডাজ নট বিলিভ ইন গড অর্থাৎ যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না অ্যাথিস্ট আর যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্ধিহান তাকে কি বলা হয় অ্যাগনস্টিক বলা হয় নেক্সট ইনক্যাপেবল অফ বিং সিন থ্রু অর্থাৎ যেটার মধ্যে দিয়ে সি থ্রু করা যায় না অর্থাৎ অস্বচ্ছ বা অভেদ্য ওপেক ওপেক ও পি এ কিউ ইউ ই নেক্সট ডেস্টিটিউট অফ নলেজ অর্থাৎ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত জ্ঞানের অভাব অর্থাৎ কি ignorant ignorant okay next number e among last of the question set contrary to the law arthat ainer biporit mane hocche illegal ba unlawful illegal ba unlawful <coughs> to ei chilo question ami uh, ekdom gharobhabe uh, uh, tomader kache uposthapon korlam tar karon ami shomoy abhabe kore utte parini ebong ami electronic media gulote shei bhabe shomoy dite parini to যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে আমার এক্সপ্ল্যানেশান এবং তোমাদের কাজে লেগে থাকে তো অবশ্যই কেয়ার করবে এবং এইভাবেই অর্থাৎ ভোকাবুলারির উপর বেস করে কিন্তু তোমরা তোমাদের প্রিপারেশানটা নেবে এটাই আমি চাইব ওকে তাহলে হ্যাভ এ গুড ডে সবাই ভালো থাকো এবং নিজের প্রস্তুতিতে খুব মন দিয়ে প্রস্তুতি করো এবং অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি সফলতার মুখ দেখো হ্যাভ এ গুড ডে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং